നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഈ സ്കൂൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അഹമ്മദ് നിഹാൽ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ജോഗ്രഫിയിലെ നാലാമത്തെ പാഠമായിട്ടുള്ള ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അനാലിസിസ് ത്രൂ മാപ്പ് ഭൂപട വിശകലനം ഭൂതല വിശകലനം ഭൂപടങ്ങളിലൂടെ എന്ന പാഠത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്രയുമാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നാമത്തത് ടോപ്പോഗ്രഫിക് മാപ്പ് ധരാതലിയ ഭൂപടം ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഭൂപടങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഭൂപടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിഹ്നങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും മറ്റുമൊക്കെയാണ് നമുക്കതിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഭൂപടമാണ് ധരാതലിയ ഭൂപടം അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പോഗ്രഫിക് മാപ്പ്സ് ആദ്യത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ടോപ്പോഗ്രഫിക് മാപ്പ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ധരാതലിയ ഭൂപടങ്ങൾ എന്താണ് ടോപ്പോഗ്രഫിക് മാപ്പ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ധരാതലിയ ഭൂപടങ്ങൾ നാച്ചുറലും മാൻമെയ്ഡുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സിനെയും പ്രകൃതിയും പ്രകൃതിദത്വവും അതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യ നിർമ്മിതവുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാ സവിശേഷതകളെയും കാണിക്കുന്ന ഭൂപടങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ടോപ്പോഗ്രഫിക് മാപ്സ് ധരാതലിയ ഭൂപടങ്ങൾ എന്താ ടോപ്പോഗ്രഫിക് മാപ്സ് പറഞ്ഞാൽ ദ മാപ്സ് വിച്ച് ഡെപ്പിക് ഓൾ ദ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് മാൻമെയ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓൺ ദി ഏർത്ത് ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ പ്രകൃതിയും പ്രകൃതി വിഭവ പ്രകൃതിയായിട്ടുള്ള സവിശേഷതകളും മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള സവിശേഷതകളെയും കാണിക്കുന്ന ഭൂപടങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ധരാതലിയ ഭൂപടങ്ങൾ ആ ധരാതലിയ ഭൂപടങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് യൂസസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ആ യൂസസ് എന്ന് നോക്കാം മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ധരാതലിയ ഭൂപടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ അതായത് ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കും അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റഡി ഓഫ് വാട്ടർ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ സ്റ്റഡി അതായത് ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്റ്റഡിക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മിനറൽ ഡെപ്പോസിറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഭൂമിയിലുള്ള പല സാധനങ്ങൾ കുറിച്ച് കണ്ടെത്താനും എന്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ധരാതലിയ ഭൂപടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം യൂസസ് ഓഫ് ടോപ്പോഗ്രഫിക് മാപ്സ് ടോപ്പോഗ്രഫിക് മാപ്പിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫോർ മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻ ഫോർ റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ ഫോർ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് 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 വാട്ടർ സ്റ്റഡി ഫോർ അർബനെ അർബൻ പ്ലാനിങ് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ കാണാം ആ ടെക്സ്റ്റിൽ ആ പോയിന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം തരാതലി ഭൂപടം തൊട്ട് താഴെ പേജ് നമ്പർ അൻപതിലായിട്ട് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കണം പിന്നെ ഈ ധരാതലി ഭൂപടങ്ങൾ ഒരുപാട് ഷീറ്റുകളുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഷീറ്റുകൾ കൂടി ചേർന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യും ധരാതലി ഭൂപടങ്ങൾ ഈ ഷീറ്റുകളെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നായിട്ടാണ് തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് മില്ലിൻ ഷീറ്റ് ഡിഗ്രി ഷീറ്റ് മിനിറ്റ് ഷീറ്റ് മലയാളത്തിനും ഇംഗ്ലീഷിനും ഒന്ന് തന്നെയാണ് പറയുക മില്ലിൻ ഷീറ്റ് ഡിഗ്രി ഷീറ്റ് മിനിറ്റ് ഷീറ്റ് മില്ലിൻ ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പതിനാറ് നാല് ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നാല് ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് രേഖാംശം അക്ഷാംശ സ്ഥാനങ്ങൾ നാല് ഡിഗ്രി അളവിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഷീറ്റുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് മില്ലിൻ ഷീറ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക നാല് ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും നാല് ഡിഗ്രി ഫോർ ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് നാല് ഡിഗ്രി രേഖാംശവും നാല് ഡിഗ്രി അക്ഷാംശവും വ്യത്യാസത്തിൽ കാണുന്ന ഷീറ്റുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് മില്ലിൻ ഷീറ്റ് ഈ ഓരോ മില്ലിൻ ഷീറ്റിനെയും പതിനാറ് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഡിഗ്രി ഷീറ്റ് ഈച്ച് മില്ലൻ ഷീറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഈക്വൽ പാർട്സ് ദാറ്റ് ഷീറ്റ്സ് ആർ നോൺ ആസ് ഡിഗ്രി ഷീറ്റ് വാട്ട് ആർ ദ പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് ഷീറ്റ് എന്നാണ് ഡിഗ്രി ഷീറ്റ് പ്രത്യേകത ഒരു ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനും വൺ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനായിരിക്കും ഒരു ഡിഗ്രി അക്ഷാംശവും ഒരു ഡിഗ്രി രേഖാംശവും ആയിരിക്കും എന്ത് ഡിഗ്രി ഷീറ്റിൻ്റെ ആകെ വ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക മില്ലൻ ഷീറ്റിനെ സിക്സ്റ്റീൻ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ഷീറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഡിഗ്രി ഷീറ്റ് അതിന് എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള നമ്പറുകളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൊടുക്കുക ആ ഡിഗ്രി ഷീറ്റിന് പിന്നെയും എന്ത് ചെയ്യും പതിനാറ് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് മിനിറ്റ് ഷീറ്റ് പതിനാറ് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന ഷീറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മിനിറ്റ് ഷീറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വെക്കുക അതിന് വൺ ടു ത്രീ വൺ മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വൺ മിനിറ്റ് ഒറിസോണ്ട് വൺ മിനിറ്റ് വേർട്ടിക്കൽ ആയിരിക്കും എന്ത് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക ടോപ്പോഗ്രഫിക് മാപ്സിനെ മൂന്ന് ഷീറ
പഠിക്കുന്നത് കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് ആണ് കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് ഇതുവരെ പബ്ലിക് എക്സാമിൽ ചോദിക്കാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് എന്താ കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ദാറ്റ് കണക്ടിംഗ് പ്ലേസസ് ഹാവി ഈക്വൽ ഇലവേഷൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തുല്യ ഉയരത്തിലുള്ള രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് ആ കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് നോർത്തിങ്സും ഈസ്റ്റിങ്സും നമ്മൾ ധരാദലി ഭൂപടത്തിൽ ടോപ്പോഗ്രാഫിക് മാപ്പിൽ ഓരോ ഭൂ ജിയോഗ്രാഫിക് ഫീച്ചറിൻ്റെയും സവിശ് അതായത് ഓരോ ഭൂമിയിലുള്ള ഓരോന്നിൻ്റെയും സവിശേഷതയുടെയും സ്ഥാനം കണ്ടെത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് രേഖകളാണ് ഇതൊക്കെ നോർത്തിങ്സും ഈസ്റ്റിങ്സും നമ്മുടെ ഓരോത്തിലുള്ള ഓരോ ജിയോഗ്രാഫിക് ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും പൊസിഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ അല്ല ലൊക്കേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് നോർത്തിങ്സും ഈസ്റ്റിങ്സും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന അതായത് നേരേഖ രൂപത്തിൽ വരയ്ക്കുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് നോർത്തിങ്സ് ഇങ്ങനെ വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഈസ്റ്റിങ്സ് ഇങ്ങനത്തെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ആർ നോൺ ആസ് നോർത്തിങ്സ് ദീസ് വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ആർ നോൺ ആസ് ഈസ്റ്റിങ്സ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് നോർത്തിങ്സ് നോർത്തിങ്സിൻ്റെ മൂല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വടക്കോട്ട് പോകും തോറാണ് എന്ത് ചെയ്യുക കൂടി വരാം ഈ നോർത്തിങ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ ചെയ്യുക വടക്കോട്ട് പോകും തോറും എന്ത് ചെയ്യും കൂടി വരും ഈസ്റ്റിങ്സിൻ്റെ വാല്യൂ പറഞ്ഞാലോ ഈസിലേക്ക് പോകും തോറും എന്ത് ചെയ്യും കൂടി വരും ശ്രദ്ധിക്കുക ദ വാല്യൂ ഓഫ് നോർത്തിങ്സ് ഇൻക്രീസസ് ടുവേഴ്സ് നോർത്ത് നോർത്തിലേക്ക് പോകും തോറും എന്ത് ചെയ്യും നോർത്തിങ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഈസ്റ്റിങ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകും തോറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത് സ്പ്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ അരുവിയുടെ നീരുറവയുടെ ഒരു സിമ്പിളാണ് എന്ത് ഇത് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പ്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ നീരുറവ ഇതിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ നോർത്തിങ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ആണ് എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ നോർത്തിങ് വാല്യൂ ഫോർട്ടി അതായത് ഏതൊരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചറിൻ്റെയും തൊട്ട് താഴെയുള്ളതാണ് എന്ത് അതിൻ്റെ നോർത്തിങ് വാല്യൂ ഏതൊരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചറിൻ്റെയും തൊട്ട് താഴെയുള്ളതാണ് എന്ത് അതിൻ്റെ നോർത്തിങ് വാല്യൂ ഏതൊരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചറിൻ്റെയും തൊട്ട് ഇടത് ഭാഗത്ത് എൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്ത് ഏതാണ് ഇരുപത്തിയാറാണ് എൻ്റെ ഇടത് ഭാഗം നോക്കണേ ഏതൊരു ജിയോഗ്രഫി ഫീച്ചറിൻ്റെയും തൊട്ട് ഇടത് ഭാഗത്തുള്ളതാണ് എന്ത് അതിൻ്റെ ഈസ്റ്റിംഗ് വാല്യൂ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നോർത്തിങ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഏതൊരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചറിൻ്റെയും അത് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ലൈനാണ് എന്ത് നോർത്തിങ് ഏതൊരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചറിൻ്റെയും തൊട്ട് ഇടത് ഭാഗത്തുള്ളതാണ് എന്ത് അതിൻ്റെ ഈസ്റ്റിംഗ് വാല്യൂ അപ്പോൾ നോർത്തിങ്സും ഈസ്റ്റിങ്സും ഓർത്ത് വെക്കണം വടക്കോട്ട് പോകും തോറും മൂല്യം കൂടുന്നതാണ് എന്ത് നോർത്തിങ്സ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് നോർത്തിങ്സ് ഇൻക്രീസസ് ടുവേർഡ്സ് നോർത്ത് ആൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഈസ്റ്റിങ്സ് ഇൻക്രീസസ് ടുവേർഡ്സ് ഈസ്റ്റ് കേക്കോട്ട് പോകും തോറും മൂല്യം കൂടുന്നതാണ് എന്ത് ഈസ്റ്റിങ്സ് ഹൊറിസോണൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻസ് ആണ് എന്ത് നോർത്തിങ്സ് വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻസ് ആണ് എന്ത് ഈസ്റ്റിങ്സ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ജിയോഗ്രഫി ഫീച്ചേഴ്സ് ടു ബി ബിനീത്ത് തൊട്ട് താഴെയുള്ളതായിരിക്കും എന്ത് അതിൻ്റെ നോർത്തിങ് വാല്യൂ തൊട്ട് ലെഫ്റ്റിലുള്ളതായിരിക്കും എന്ത് അതിൻ്റെ ഈസ്റ്റിംഗ് വാല്യൂ ഇനി നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ അവസാനത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രിഡ് റെഫറൻസ് എല്ലാ തവണയും പബ്ലിക് എക്സാമിന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ച കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ത് ഗ്രിഡ് റെഫറൻസ് എന്താണ് ഗ്രിഡ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഗ്രിഡ് റെഫറൻസ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ട്യൂബ് വെൽ അതായത് കുയൽ കിണറിൻ്റെയും ഇത് ഗ്രേവിയാർഡ് ശ്മശാനത്തിൻ്റെയും സിമ്പിളാണ് രണ്ട് തരം ഗ്രിഡ് റെഫറൻസ് ആണുള്ളത് നാലക്ക ഗ്രിഡ് റെഫറൻസ് ഫോർ ഫിഗർ ഗ്രിഡ് റെഫറൻസും ആറക്ക ഗ്രിഡ് റെഫറൻസും സിക്സ് ഫിഗർ ഗ്രിഡ് റെഫറൻസും രണ്ടോർത്തൊക്കെ ദർ ആർ മെയിൻലി ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രിഡ് റെഫറൻസ് ഫോർ ഫിഗർ ഗ്രിഡ് റെഫറൻസ് ആൻഡ് സിക്സ് ഫിഗർ ഗ്രിഡ് റെഫറൻസ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ ഫോർ ഫിഗർ ഫോർ ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി വലിയ ജിയോഗ്രഫിൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഫോർ ഫിഗർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേവിയാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്മശാനമാണ് അതിൻ്റെ ഫോർ ഫിഗർ നോക്കാം ഫോർ ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ഈസ്റ്റിങ്ങിൻ്
എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഈസ്റ്റിംഗ് മുതൽ അൻപത്തെട്ട് എന്നുള്ള ഈസ്റ്റിംഗ് മുതൽ അൻപത്തൊൻപത് എന്നുള്ള ഈസ്റ്റിംഗ് വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ പത്ത് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റണം ശ്രദ്ധിക്കുക അൻപത്തെട്ട് എന്നുള്ള ഈസ്റ്റിംഗ് മുതൽ അൻപത്തൊൻപത് എന്നുള്ള ഈസ്റ്റിംഗ് വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ ടെൻ ഈക്വൽ പാർട്സ് പത്ത് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മാറ്റണം അപ്പൊ നമ്മളതിനെ പത്ത് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റാണ് എന്നിട്ട് ഈ ഈ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചർ ഏത് തുല്യഭാഗത്തിന് നേരെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കുക ഏകദേശം കണ്ടോ എട്ടാമത്തെ തുല്യഭാഗത്തിന് നേരെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വരുന്നത് ആ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ എഴുതുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഈസ്റ്റിംഗ് മുതൽ അടുത്ത ഈസ്റ്റിംഗ് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക പത്ത് തുല്യഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റുക എന്നിട്ട് അതിന് ഏതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണോ അതിൻ്റെ നേരെ വരുന്നത് അതെന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ ഇത് എട്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ എട്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് അവിടെ എഴുതി ദെൻ നമ്മൾ ഇതിന് നോർത്തിംഗ് മൂല്യം എത്രയാണ് ഇതിന് നോർത്തിംഗ് തൊട്ട് താഴെയുള്ളതാണ് എത്രയാണ് പതിനേഴ് ആ പതിനേഴ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇരുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു നോർത്തിങ് മുതൽ അടുത്ത നോർത്തിങ് വരെയുള്ള ഒരു നോർത്തിങ് മുതൽ അടുത്ത നോർത്തിങ് പതിനേഴ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള നോർത്തിങ്ങിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പത്ത് തുല്യഭാഗങ്ങളാക്കി വീണ്ടും മാറ്റും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് എന്നിട്ട് അത് ഏത് ലൈനിന് നേരെയാണ് വരുന്ന നോക്കും ഏകദേശം ഏഴാമത്തിന് മുകളിലാണ് അപ്പം ഇതാണെന്ത് ഇതിൻ്റെ സിക്സ് ഫിഗർ ഗ്രിഡ് റെഫറൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു നോർത്തിങ് മുതൽ അടുത്ത നോർത്തിങ് വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ പത്ത് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഏത് ഭാഗത്തിന് നേരെയാണോ വരുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ എഴുതുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണെന്ത് ഇതിൻ്റെ സിക്സ് ഫിഗർ ഗ്രിഡ് റെഫറൻസ് എക്സാമിന് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ട എല്ലാ തവണയും ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ത് ഫോർ ഫിഗർ ഗ്രിഡ് നാലക്ക ഗ്രിഡ് റെഫറൻസും സിക്സ് ഫിഗർ ഗ്രിഡ് റെഫറൻസും ആറക്ക ഗ്രിഡ് റെഫറൻസും ഇത്രയുമാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ധരാതലീയ ഭൂപടങ്ങൾ എന്നാൽ എന്ത് ടോപ്പോഗ്രാഫിക് മാപ്സും അതിൻ്റെ യൂസസും ഉപയോഗങ്ങളും പിന്നെ മൂന്ന് ഷീറ്റുകൾ മില്യൺ ഷീറ്റ് ഡിഗ്രി ഷീറ്റ് മിനിറ്റ് ഷീറ്റ് അത് മൂന്നും എന്താന്ന് പഠിക്കുക പിന്നെ ആ പാഠഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അംഗീകൃത ചിഹ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അംഗീകൃത ചിഹ്നങ്ങളും അടയാളങ്ങളും കൺവെൻഷണൽ സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം പിന്നെ ഫോർ നോർത്തിങ്സും ഈസ്റ്റിങ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഫോർ ഫിഗർ ഗ്രിഡ് റെഫറൻസ് സിക്സ് ഫിഗർ ഗ്രിഡ് റെഫറൻസ് കോണ്ടോർ ലൈൻസ് ഇൻ്റർ വിസിബിലിറ്റി ഇൻ്റർ വിസിബിലിറ്റി നേർക്കാഴ്ച അവസാനത്തെ ആണെന്ത് ഇൻ്റർ വിസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നേർക്കാഴ്ച എന്താണ് ഇൻ്റർ വിസിബിലിറ്റി നേർക്കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോണ്ടോർ ലൈൻസ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ലാൻഡ് ഫോം ആണ് കിട്ടുക അതിൽ ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഇവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം കാണുമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇൻ്റർ വിസിബിൾ നേർക്കാഴ്ചയിലാണ് ഇവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം കാണാതെ രണ്ടാളും കാണാത്ത വശത്താണ് ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ എന്ത് പറയും നേർക്കാഴ്ചയിലല്ല നോൺ ഇൻ്റർ വിസിബിൾ എന്ന് പറയും അതും കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പാഠത്തിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത്രയുമാണ് ഈ പാഠത്തിൽ നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ പഠിക്കേണ്ടത് എല്ലാവരും ഈ പാഠഭാഗം നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് സോഷ്യൽ അടക്കമുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രാ